দাঁড়ায় আর দু একটা সব বাসন দিল অডিয়েন্সকে সেটারও উনার ব্যাকশন আমি নিয়েছি তখন তো আর মোবাইল ফোন ছিল না যে ক্রেডুলের যে টিএনটি টেলিফোন ছিল সেই টেলিফোনের রিসিভার গুলো যে ক্রেডুল থেকে তুলে রাখা হয়েছিল যাতে কোনো রকম বাইরের থেকে রিং করলে শোনা না যায় সহকারী বার্তা সম্পাদক তিনি এসে দেখেন তার টেবিলের উপর যে টেলিফোনের কেটেল সেটি নামানো টেলিফোনের রিসিভারটি আবার তিনি যথাস্থানে তুলে রাখলেন এবং সেই মুহূর্তে তার টেলিফোন বেজে উঠল পর থেকে একজন বলছে যে আমি মেজর সিদ্দিক সালেক বলছি তিনি বললেন যে শেখ মুজিবুর রহমানের কোনো ভাষণ বেতারে প্রচার করা হবে না পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত মনে রাখবেন রেডিও টেলিভিশনের কর্মচারীরা যদি রেডিওতে আমাদের কথা না শোনে তাহলে কোন বাঙালি রেডিও স্টেশনে যাবেন না যদি টেলিভিশন আমাদের নিউজ না দেয় কোন বাঙালি টেলিভিশনে যাবেন না তিন তারিখে রাত্রে আমরা নিউজ শেষ করে আমরা নিউজ ইউনিটের কয়েকজন বত্রিশ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করার জন্য সেখানে গেলাম তখন কারফিউ চলছে বঙ্গবন্ধু আমাদের সংবাদ দেখেছিলেন টেলিভিশন সংবাদ দেখেছিলেন সেই রাত্রে এবং সেদিনকার সংবাদে তিন তারিখে পল্টনের সভার বিস্তারিত বিবরণী ছবি এবং অন্যান্য যা খবর সবই দেখানো হয়েছিল দুই ঘন্টা ব্যাংক খোলা থাকবে যাতে মানুষ তাদের ময়নাপত্র নেবার পরে পূর্ব বাংলা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে এক পয়সাও চালান হতে পারবে না টেলিফোন টেলিগ্রাম আমাদের এই পূর্ব বাংলায় চলবে এবং বিদেশের সঙ্গে নিউজ পাত হলে আপনারা চালাবেন কিন্তু যদি এই দেশের মানুষকে খতম করার চেষ্টা করা হয় বাঙালিরা বুঝে শুনে কাজ করবেন আমাদের প্রতিষ্ঠান থেকে তখন মাইকগুলো সাপ্লাই হয়েছিল জেঠামশাই শ্রী দয়াল ঘোষ আমার বাবা শ্রী হরিপদ ঘোষ তৎকালীন রেসকোস ময়দান বর্তমান সরাদ উদ্যানে বঙ্গবন্ধু নির্দেশে সেদিন মাইক সংযোগ স্থাপন করা হলো তো সেখানে মাইক লাগাতে পেরে আমাদের প্রতিষ্ঠান ধন্য আমার বাবার জীবনটা ধন্য অনুরোধ করছি আপনারা আমাদের ভাই আপনারা দেশকে একেবারে জাহান নামে ধ্বংস করে দিয়েন না জীবনে আর কোনো দিন আপনাদের মুখ দেখা দেখি হবে না যদিও আমরা শান্তিপূর্ণভাবে আমাদের ফয়সলা করতে পারি তাহলে অন্তপক্ষে ভাই ভাই হিসেবে বাস করার সম্ভাবনা আছে সেই জন্য আপনাদের অনুরোধ করছি আমার এই দেশে আপনারা মিলিটারি শাসন চালাবার চেষ্টা আর করবেন না দ্বিতীয় কথা প্রত্যেক গ্রামে প্রত্যেক মহল্লায় প্রত্যেক ইউনিয়নে প্রত্যেক সাব ডিভিশনে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোল এবং তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো বঙ্গবন্ধু বলেছে প্রতিরোধ গড়ে তোলো এবং এই প্রতিরোধ সংগ্রাম শুরু হয়েছে কিন্তু আমার ভিতরে কাজ করছে আমি একজন নারী কিভাবে ওই জায়গাটায় যেখানে আমরা যদি পাবনার ইতিহাস দেখি তখন দেখব যে ওখানে পাবনার জনগণ সমস্ত পা কার্মী যারা পাবনার শহরে এসেছিল প্রত্যেককে মেরে ফেলে হত্যা করে এবং যখন পাবনায় এই যুদ্ধ শুরু হয় প্রতিরোধ যুদ্ধ শুরু হয় আমার সেখানে থাকার যে ইচ্ছা এবং আমি দেখলাম যে সেখানে কিভাবে যাওয়া যায় খুব সহজ যেটা ছিল সেটা হলো আমাকে ছেলেদের পোশাক পরে ছেলে সে যে ওই যুদ্ধের স্থলে উপস্থিত থাকা এবং আমি সেটাই করেছিলাম মনে রাখবা রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরও দেব এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাল্লাহ এবারে সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম এবারে সংগ্রাম উনিশশো একাত্তরের সাতই মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ভাষণ বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষণ হিসেবে স্বীকৃত বাংলার মানুষ মুক্তি চায় বাংলার মানুষ বাঁচতে চায় এই ভাষণ এখনো বিদেশি শিক্ষাবিদ গবেষকদের আগ্রহের বিষয় 
তারা মনে করেন বিশ্ব মানবতা ও মুক্তির দাবিতে অনবদ্য এই ভাষণ বঙ্গবন্ধুর ভাষণ স্বাধীনতার মন্ত্র ছাড়া কিছু নয় আর সেই থেকে স্বাধীনতা শব্দটি আমাদের বঙ্গবন্ধু সেদিনের এক কণ্ঠ এখনো ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত নতুন প্রজন্মের হাজার কণ্ঠস্বর শোনো একটি মুজি বরের থেকে লক্ষ মুজি বরের কণ্ঠস্বরের ধ্বনি প্রতিধ্বনি আকাশে বাতাসে অতি রুণী বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ 